ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്വിച്ച്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ട്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാം പണ്ട് അനലോഗ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സർക്യൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ഒപ്പാമ്പും കൂടെയും ചേർന്നിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സർക്യൂട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അനലോഗ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം സീമോസ് ടെക്നോളജിയൊക്കെ ആയി അന്നേരം സീമോസ് ടെക്നോളജിയിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും ഒക്കെ ടോളറൻസ് സീമോസ് ടെക്നോളജിയിൽ അത്ര നല്ലതല്ല അനലോഗ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനലോഗ് സാമ്പിളിൻ്റെ ഡേറ്റ ടെക്നീക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്ററേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് പകരം ഒരു ഒരു സർക്യൂട്ട് അതിനകത്ത് ഉള്ള ഉള്ളത് മോസ്ഫെറ്റ് സ്വിച്ചസ് കപ്പാസിറ്റർ ഒപ്പാംസ് ഇത് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ടെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ആക്യുറസി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ആക്യുറസി ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോൻ്റെ ആക്യുറസിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും സ്വിച്ച്ഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സ്വിച്ച്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ആദ്യം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫസ്റ്റ് വൺ കോമ്പാക്റ്റിബിലിറ്റി വിത്ത് സീമോസ് ടെക്നോളജി സെക്കൻഡ് വൺ ഗുഡ് ആക്യുറസി ഓഫ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തേർഡ് വൺ ഗുഡ് വോൾട്ടേജ് ലീനിയാരിറ്റി ഫോർത്ത് വൺ ഗുഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അന്നേരം എൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സീമോസ് ടെക്നോളജിക്ക് കോമ്പാ കോമ്പാക്റ്റിബിളാണ് പിന്നെ ആക്യുറസി കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഗുഡ് വോൾട്ടേജ് ലീനിയാരിറ്റി പിന്നെ ഗുഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലോക്ക് ഫീഡ് ത്രൂ ആണ് ക്ലോക്ക് ഫീഡ് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു നോൺ ലീനിയാരിറ്റി എഫക്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു ക്ലോക്ക് ഫീഡ് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ദ റിക്വയർമെൻ്റ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ക്ലോക്ക് ഓവർലാപ്പിംഗ് ക്ലോക്ക് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമാണ് തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് ബാൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് സിഗ്നൽ ബീങ് ലെസ് ദാൻ ദ ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയെക്കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കും ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് സ്വിച്ച്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഇൻ ടൈം ദ ആർ ഓഫൺ കോൾഡ് അനലോഗ് സാമ്പിൾഡ് ഡേറ്റ സർക്യൂട്ട്സ് എന്നിട്ട് സ്വിച്ച്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഇൻ ടൈം ആയിരിക്കും കാരണം മോസ്ഫെറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം അത് ഓണ് ഓഫ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അന്നേരം അതാണ് ഓണാവുമ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് തരും പക്ഷേ ടൈം ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് അനലോഗ് സാമ്പിൾഡ് ഡേറ്റ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് സ്വിച്ച്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ട്സിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ച്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ട്സിനെ പറ്റി നോക്കാം ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഒരു സ്വിച്ച്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ച്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ട് നോക്കാം സ്വിച്ച്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ സിമുലേറ്റിംഗ് എ ചാർജ് വാല്യൂ റെസിസ്റ്റർ ജനറലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ മെഗാ ഓം ഒരു ചാർജ് വാല്യൂ റെസിസ്റ്റർ വൺ മെഗാ ഓമിനെ കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂവിനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്വിച്ച്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഫിഗറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഫൈവ്
കപ്പാസിറ്റർ സി എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നതിലോട്ട് ചാർജ് ചെയ്യും ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇൻറ്റു വി വൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ക്യു ഇ സി കറ്റ് സി ബി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ സി ആണ് വോൾട്ടേജ് ഫൈവ് വൺ ഹൈ ആവുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് സി ടൈ സി ഇൻറ്റു വി വൺ ആയിരിക്കും അതിൽ വരുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇതേപോലെ ഈ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ടു എപ്പോഴാണ് ക്ലോസ് ആവുന്നത് ഫൈവ് ടു ഹൈ ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് ടു ഹൈ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കും എസ് വൺ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും എസ് ടു ആയിരിക്കും ക്ലോസ് ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ നടക്കും അന്നേരം ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്ററി ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ആവുന്നത് ക്യൂ ടു നമുക്ക് പറയാം ക്യൂ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു വി ടു അന്നേരം ആ വി ടു എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ആ കപ്പാസിറ്ററിനെ ചാർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വി വണ്ണും വി ടുവും ഈ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് വോൾട്ടേജും വി വൺ വി ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വോൾട്ടേജും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും ഒരേ സമയം ക്ലോസ് ആവത്തില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് ആണ് സോ വി വണ്ണും വി ടുവും നോട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ വരുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ഈച്ച് ഇൻ്റർവെൽ ടി ഓരോ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിലും കപ്പാസിറ്ററിൽ വരുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു ആയിരിക്കും ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു ആയിരിക്കും അന്നേരം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ഈ വി വണ്ണും വി ടുവും സ്ലോ ആയിട്ടാണ് വേരി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എഫ് ക്ലോക്കുമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പം വി വണ്ണും വി ടുവും സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജും സ്ലോ ആയിട്ട് വേര് ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവറേജ് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഐ ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഇൻ്റർവലാണ് ഐ ആവറേജിനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ചാർജിന് പകരം സി ഇൻ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ടോട്ടൽ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ഇനി ടൈം ഇൻ്റർവൽ നമുക്കറിയാം ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ സി ആണ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ സി ഇൻ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറിന് പകരം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ആ ഫിഗറിനകത്തുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ആർ എസ് സി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അന്നേരം ടി ഇൻ ടു ടിക്ക് പകരം ആർ എസ് സി ഇൻ ടു സി എന്ന് എഴുതാം സോ ഐ ആവറേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇൻ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എസ് സി ഇൻ ടു സി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഐ ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എസ് സി എന്ന് എഴുതാം എഴുതാം സോ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സ്വിച്ച്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ആർ എസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ സി which is equal to 1 by c into f clock എന്ന് എഴുതാം സോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ദ സിഗ്നൽസ് വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ഷുഡ് ബി ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ടു ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ ടൈംസ് ലെസ് ദാൻ എഫ് ക്ലോക്ക് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും